考えたいわ。喜欢我，他也喜欢我。是认真的吗？还是因为他喝醉了？还是我刚才对他太凶，他被我骂傻了，不知道自己在做什么？他人呢？看一下这些旅游资料，看你是比较想要去山上呢，还是海边？嗯，好啊。哎，汤圆太多了，这下如果变胖，给你。呃，可是这个是我特地去你喜欢那家买的，而且是红豆汤，对你孩子身体很好啊。你再多吃一点啊，吃不下再给我。嗯，来啦。哎呦，那不然我把那个汤喝掉，料给你。好啊。确定哦，不吹的哦。你想太多。好了，开了。嗯嗯嗯。哎，开门。是谁呀？哎，玉兰。安丽姐，我可不可以跟你借计程车钱？你怎么啦？发生什么事啊？接了还是手机没电，这个时间他能跑到哪里去啊？万一该怎么跟小华哥说？好啦，我现在见车前也付了，你你可以告诉我发生什么事了吧？呃。就那个，其实也没什么啦。就，呃，你知道，我哥出去接 case 啊，然后秀淑阿姨又不在，我一个人在东华村，好恐怖哦！我有一点害怕，所以就。玉伟，那玉兰今天可以确诊吗 ？OK 啊，没问题啊。谢谢，你们人真好。那这样子，我回房间先规划一下旅程了。嗯，你要去旅游？嗯，好好啊。你要去哪里啊？陈玉兰，玉伟现在不在这，你可以实话实说了吧？到底发生了什么事？哎，你们都看出来了。你搬到东华村这么久了，连鬼都怕你。你一个人睡有什么好怕的？还想骗我？快说啦！我来找你，嗯，其实是因为，因为，讲啊
知道为什么事情会这样子，然后我就出现在这里了。嗯，你好了吧？你都躲到这来装什么害羞啊？你不用遮了，秦烈又不在这，你演给谁看呢？我现在呢，可以百分之百很确定的告诉你，这就是爱情。不会吧，安丽姐，我告诉你哦，今天是情况特殊，因为我心情不好，那再加上酒精的副作用，所以阴错阳差才会。哎呦，这根本就是世界末日嘛！爱情就爱情，跟世界末日有什么关系啊？我且爱上曲烈又不是什么丢脸的事情，谁说女生不能主动啊？可是，我觉得我有一点太主动，有点夸张哎。我自己都吓到，那是因为你不知道你对绮丽的爱有这么的强烈，然后呢，你又不知道该怎么表达你对绮丽的爱意，所以呢，这个爱的能量一直累积累积，一旦爆发，就跟世界末日一样，跟着呢地震海啸全部都会来。而你刚刚发生的事情，我在猜，这只是地震的前兆。等一下，等一下，安姐，你说的太快了，我有点反应不过来，我现在。这个震实在是太强大了，我有点震到脑震荡了。我在想，秦烈现在应该也跟你一样吧？他有跟你表示什么吗？没有啊，他什么都没说，其实就像一个木头一样。要是两个人都把爱意藏在心里面，谁都不肯先说的话，就像一场耐力赛。牵扯了十几年，到最后呢，两个都没有赢，输的就是爱情。安丽姐，你现在说的那两个人，是指你跟我哥吗？我跟陈小华是特例，不能用常理来推论，我们应该算是例外中的例外。而且我现在跟于伟在一起很好啊，你不觉得我现在很幸福、很甜蜜，而且？看起来更像个女人吗？那你现在跟玉伟哥进展到几累啦？时间有点晚，你该洗澡去睡觉了吧？你不要顾左右而言他嘛，跟我分享一下。这样子，所以是这样子。不回答的意思是，该不会全雷打了吧？不跟我说没关系，那我来问问另一位当事者，玉伟哥，安妮姐说她现在跟你在一起很幸福很快乐，我想请问一下，你们现在到底进来了？这手机是谁的？好像有人一整晚都在找你哦。等一下，等一下，等一下，开机是安姐吧？等一下，安妮姐，哦哦哦哦哦，有简讯哦，不用看，也知道是谁传来的、啊。人家这么担心你，好歹回一个简讯吧。嗯，一定要。当然了，拿着。我把这个地方留给你，你慢慢回啊。快点回来。知道你在安丽姐那里很安全就好，我会在东华村等你回来，让我们好好谈谈。
多，去睡觉就对了。是我还放不下。